తర్వాతది తన జీవితం పట్ల ఇతర జీవితాల పట్ల చిన్న చూపు చూడడం ఇది కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి కారణం మానవుడి యొక్క అనారోగ్యానికి మనం ఇంతకుముందు చెప్ చెప్పుకున్నాం తన జీవితం పట్ల తనకు అవగాహన లేక తన జీవితాన్ని తానే చిన్న చూపు చూసుకోవడం అంటే ఎంతో అనుభవాల కోసం ఈ భూమి మీదకి ఆనందంగా వచ్చినటువంటి ఈ ఆత్మ ఒక దేహాన్ని ధరించి ఇక్కడ జన్మ తీసుకొని అనుభవాలు పొందుతూ ఉంటే మనం మనకున్నటువంటి పరిధిలో అహం పరిధిలో ఆలోచించి ఇది ఒక చిన్న జీవితం ఇది వేస్ట్ ఇది వృధా నేను ఇక్కడ ఎందుకు పుట్టాను అన్నటువంటి భావనతో మనము ఆ జీవితాన్ని చాలా చిన్న చూపు చూస్తున్నాం గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ భూమి మీద జన్మ తీసుకున్నటువంటి ప్రతి ఆత్మ ఒక దివ్యాత్మ స్వరూపం ఈ భూమి మీద జన్మ తీసుకున్నటువంటి ప్రతి మానవ రూపము దివ్య రూపమే ఎవరి రూపం ఎవరి జీవితం వారికి అద్భుతం రకరకాల రూపాలలో రకరకాల పరిస్థితుల్లో ఈ మానవ జన్మ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంటుంది ఈరోజు పేదవాడైనటువంటి నీవు ఒకప్పుడు ఎంతో ఒక రాజువి నువ్వు ఒకప్పుడు సర్వభోగాలను అనుభవించినటువంటి వ్యక్తివి మరి ఈరోజు ఆ రోజు ఆ భోగాలని అనుభవించావు ఈరోజు ఈ పేదరికాన్ని అనుభవించాలి అనుభవిస్తుంటావు కాబట్టి ఈ జీవితం పట్ల మీరు పొందినటువంటి ఈ జీవితం పట్ల మీరు ఎన్నడూ ఆ చిన్న చూపు అనేది చూడకూడదు అలాగే ఇతరుల జీవితాల పట్ల కూడా మనం చిన్న చూపు చూడకూడదు అంటే ఒక పేదవాణ్ణి చూసి ధనవంతుడు చిన్న చూపు చూడకూడదు ఒక బలహీనుడిని చూసి బలవంతుడు చిన్న చూపు చూడకూడదు ఒక అందహీనుణ్ణి చూసి అందగాడు చిన్న చూపు చూ చూడకూడదు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మూగ జీవాల పట్ల మనం చిన్న చూపు చూడకూడదు ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే తన పట్ల తనకే చిన్న చూపు ఉన్నప్పుడు ఇతరుల పట్ల కూడా అదే అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటారు ఎప్పుడైతే తన పట్ల తనకు ఒక అద్భుతమైన ఉన్నతమైనటువంటి భావనను కలిగి ఉంటారో అప్పుడు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అదే దర్శిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి మన పట్ల కానీ ఇతరుల జీవితాల పట్ల కానీ ఆ చిన్న చూపు చూడడం అనేది మానుకోవాలి అప్పుడు మన ఆరోగ్యం అద్భుతంగా మెరుగుపడుతుంది తర్వాతది కోపం ద్వేషం పగ ప్రతీకారం అసహ్యం ఇలాంటి ధోరణలు అలాగే ఆత్మహత్య ధోరణి వీటిని కలిగి ఉండడం అంటే వీటి వల్ల కూడా శరీరము అనారోగ్యం పాలవుతుంటుంది మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం అరిషడ్ వర్గాలు సో ఇలాంటి మనవి కానటువంటి గుణాలు కోపం ద్వేషం పగ అసూయ ఈ ప్రతీకారం సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవి మనలో ఉండకూడనటువంటి వ్యతిరేక భావాలు భావోద్వేగాలు వీటి వల్ల శరీరం అనారోగ్యం పాలవుతుంది శారీరక శారీరక వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది అలాగే ఈ ఆత్మహత్య ధోరణి ఈ ఆత్మహత్య ధోరణి కలిగి ఉండడం కూడా ఈ శారీరక ఆరోగ్యం మీద ఎంతో ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటే ఆ జీవితాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం ఆ కష్టాలని అంగీకరించకపోవడం ఈ సమస్యలని ఎదుర్కొనే శక్తి లేదు అన్నటువంటి భావనతో చాలామంది ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ప్రయత్నాలు అంటే ఇలాంటి ఆలోచనలు వాళ్ళు మధ్యలో వస్తున్నాయో వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు ఈ భూమిని ఎలాగైనా విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటుంటారు కానీ ఆ పనిని కొంతమంది చేయలేకపోవచ్చు అప్పుడు దానికి అనుకూలంగా వాళ్ళు ఆ శరీరం మీద ఒక అనారోగ్యాన్ని తెచ్చుకుంటారు అంటే నయం కానటువంటి ఒక జబ్బును ఏదో ఒక దాన్ని తెచ్చుకొని ఆ రకంగా వాళ్ళు ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంటే మన లోపల ఆలోచన కలిగినప్పుడు దానికి తగిన స్పందన మన శరీరంలో ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి ధోరణి ఇలాంటి ఆలోచనలు మనం మన నుంచి తీసివేయాలి ఇలాంటి భావాలన్నీ మనలో తుడిచిపెట్టేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండగలం మరి దీనికి మనం ఎంతో సాధన చేయాలి మనల్ని మనం శోధించుకోవాలి ఎంతో శక్తిని తీసుకోవాలి ఈ గుణాలన్నింటినీ మార్చుకోవాలి సో దానికి ధ్యానం అన్నది ఏకైక పరిష్కార మార్గం మిత్రుల అలాగే చివరిది ఈ జీవజాతుల పట్ల హింసాత్మక ధోరణి ఈ వినాశకర భావాలు కలిగి ఉండడం 
అంటే మానవుడిలో ఈ హింసాత్మక ధోరణి అన్నది ప్రధాన అనారోగ్యానికి కారణం అంటే ఇతరుల జీవజాతుల పట్ల ఆ హింసను ఎప్పుడైతే తను ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు తన శరీరము అనారోగ్యానికి దగ్గరవుతూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇతరుల వినాశాన్ని కోరుకుంటుంటారు అంటే తన శత్రువులు కావచ్చు ఇంకొకరు కావచ్చు పక్కింటి వాళ్ళు ఎదురింటి వాళ్ళు బంధువులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక వాళ్ళ కళ్ళ ముందు ఎదుగుతూ ఉంటే కొంతమంది చూడలేరు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క నాశనాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటారు అలా ఉండడం కూడా ఈ శారీరక ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా సరే ఈ హింస అనేది మన నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఇతరుల్ని ద్వేషించి ఇతరుల యొక్క ఎదుగుదలని అడ్డుకునేటువంటి ఆ వినాశకరమైనటువంటి భావనలను మన నుంచి దూరం చేసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే మన యొక్క ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది మనం ఈ భూమి మీద ఆనందంగా జీవిస్తాం మిత్రులా మరి సేత్ మాస్టర్ గారు చెప్పినటువంటి ఈ తరుణోపాయాలు అంటే వీటి నుంచి మనం ఎలా బయటపడాలి తక్షణ కర్తవ్యం ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకుందాం వారు చెప్పేటువంటి తక్షణ తరుణోపాయం ఏంటంటే ఈ అనారోగ్యం నుంచి మనం బయటపడాలి అని అంటే జీవితాన్ని ఒక గొప్ప అవకాశంగా ఒక సాహసంగా భావించడం ఎస్ మనం దీని గురించి చెప్పుకున్నాం ఒక జీవితాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఒక అవకాశంగా భావిస్తామో దీన్ని ఒక సాహసంగా మనం భావిస్తామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనము ఈ అనారోగ్యం నుంచి ఆరోగ్యానికి మనం అద్భుతంగా తయారవుతాం మిత్రులారు రెండవది జీవితాన్ని అర్థవంతంగా ప్రయోజనాత్మకంగా స్వీకరించడం ఇది చాలా వండర్ఫుల్ అంటే ప్రతి జీవితానికి ఒక అర్థం ఉంది ప్రతి జీవితంలో మనం చేయవలసినటువంటి అద్భుతమైన కార్యం ఉంది ప్రతి జీవితం ఎంతో ప్రయోజనమైనది దాన్ని మనం యథాతథంగా మనం స్వీకరించాలి ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మనము ఏదో అలా వచ్చి ఈ భూమి మీద ల్యాండ్ అవ్వలేదు ఆత్మ ఈ భూమి మీద చేసేటువంటి ఈ ప్రయాణానికి ఎంతో అర్థం ఉంది మరి ఈ జన్మలో ఆ జీవితాన్ని మనం అద్భుతంగా జీవించకుండా దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోకుండా ఈ జీవితం యొక్క ప్రయోజనాన్ని మనం అర్థం చేసుకోకుండా దీనికి పూర్తి విరుద్ధంగా మనం ఆలోచించి ఈ అద్భుతమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం వృధా చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి మన జీవితాన్ని యథాతథంగా స్వీకరించడం నేర్చుకోవాలి కానీ అప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ అనారోగ్యం అన్న దాని నుంచి అద్భుతంగా బయటపడిపోతాం మిత్రుల తర్వాత వారు చెప్పేటువంటి ఇంకొక ఉపాయం ఏంటంటే మీ ఆత్మశక్తి అలాగే అంతర్ ప్రపంచంపై ఆధారపడి జీవించడం నేర్చుకోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మన ఆత్మశక్తిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మన ఆత్మశక్తి మీద మనం జీవించడం మొదలు పెట్టాలి మన అంతర్ ప్రపంచం మీద ఆధారపడి జీవించడం మొదలు పెట్టాలి మనం ఎప్పుడైతే చక్కగా ఈ ధ్యానం చేస్తూ సాధన చేస్తూ ముందుకెళ్తామో లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోతామో సో ఈ పాయింట్ మనకు బాగా చక్కగా అర్థమవుతుంది అంటే ఆత్మశక్తి అంటే ఏంది అంతర్ ప్రపంచం అంటే ఏంది దాంతో మనం ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి దాని నుంచి మనం మనం ఎలా సమాధానాలు పొందాలి దాన్ని మన జీవితంలో ఎలా వాడుకోవాలి సో ఇలాంటివన్నీ మనకు అద్భుతంగా తెలుస్తాయి మిత్రుల తప్పక తెలుస్తాయి ఎప్పుడైతే మన ఆత్మశక్తిని మనం ఉపయోగించుకుంటూ మన అంతర్ ప్రపంచం మీద డిపెండ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి సందేశాలు అద్భుతంగా మన జీవితంలోకి ప్రవేశపెట్టుకుంటూ మనం జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే మన జీవితం ఎంతో అద్భుతంగా ఎంతో మాధుర్యంగా ఆనందంగా ఉంటుంది తర్వాతది ఎటువంటి నిరాశ నిస్పృహలకు లోను కాకుండా ఆత్మశక్తిని ఉపయోగించుకోవడం మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఈ నిరాశ నిస్పృహలకు మనం లోనైపోతున్నాము అని అని ఎస్ ఎవరైతే వారి యొక్క ఆత్మశక్తిని ఉపయోగించుకుంటారో అప్పుడు ఈ రెండు ఉండవు అంటే ఒక శక్తిహీనుడు మాత్రమే ఆ నిరాశకి నిస్పృహకి లోనవుతుంటాడు అంటే ఇది చేయలేని నేను ఇది నా వల్ల కాదు అన్నప్పుడు ఢీలా పడిపోతూ ఉంటాం అలా కాదు నా లోపల అనంతమైన శక్తి ఉంది ఈ ఆత్మకు అన్నీ సాధ్యమే ఈ ఆత్మతో నేను ఏదైనా సాధించగలను నా ఆత్మశక్తికి అన్నీ సాధ్యమే అనేటువంటి ఆలోచనతో మనం ఉన్నప్పుడు అద్భుతంగా మన ముందు ఉన్నటువంటి ఎలాంటి సమస్యనైనా మన ఆత్మశక్తితో అద్భుతంగా పరిష్కరించుకుంటూ అద్భుతంగా మనం ముందుకి సాగుతూ ఉంటాం మిత్రులారా ఈ ఆత్మశక్తిని మనం ఉపయోగించుకోవడంలో కూడా 
ఎలాంటి అనుమానం వద్దు ఇది నాకు సాధ్యమేనా ఇది అవుతుందా ఇది కాదా అన్నటువంటి రీజనింగ్ మనకు అవసరం లేదు అది ఆల్రెడీ ఉంది మనం ఏమో బయట నుంచి పొందవలసినటువంటి అవసరం కూడా లేదు మనం చేయవలసింది ఈ ధ్యానం అన్నటువంటి ఈ సాధన ద్వారా మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆ ఆత్మశక్తిని మేల్కొల్ప చేయడం అంతే ఇంకేం లేదు నిద్రాణమైనటువంటి ఆ శక్తుల్ని మనము మేల్కొల్పుకోవడం మనలో ఉన్నటువంటి ఆ దివ్యత్వాన్ని అద్భుతంగా మనము ప్రకటితం చేసుకోవడం సో ఎప్పుడైతే మనలోని ఆ దివ్యత్వం మేల్కొంటుందో మన జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి మాధుర్యాన్ని మనం చూస్తాం మిత్రుల సో దీనికి ఏంటి మార్గము అని అంటే ధ్యానం ధ్యాన సాధన అంతరంగ ప్రయాణం ఆత్మశోధన ఆ దివ్యత్వాన్ని ప్రకటితం చేసుకోవడం ఆ దివ్యత్వాన్ని దర్శించడం సో కాబట్టి ఈ ధ్యానం అన్నది మన యొక్క జీవితంలో అద్భుతంగా ఎన్నో విధాలుగా అన్ని విధాలుగా మన జీవితాన్ని అద్భుతంగా మారుస్తుంది మిత్రుల కాబట్టి ఈ సేత్ మాస్టర్ మనకు ఇచ్చినటువంటి ఈ సందేశాన్ని ఈ సూత్రాలని మన జీవితంలో ప్రవేశపెట్టుకోను ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా అద్భుతంగా ఈ జీవితాన్ని మనం జీవిస్తాము మరి ఇంతటి అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని మనకు అందించినటువంటి ఆ సేత్ మహానుభావుడికి మనం కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మరి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మరి ఇది ఎవరికైతే అవసరమో వారందరికీ మీ మిత్రులకి బంధువులకి తప్పక పంపించండి వారు కూడా వారి జీవితంలో ఆనందంగా జీవించేందుకు మనం ఒక చిన్న చిరు ప్రయత్నాన్ని మనం తప్పక చేస్తూనే ఉందాం మిత్రుల ఎలాగైతే మన పిల్లలు మంచం మీద నుంచి నిద్రలో నుంచి ఆ లేచేంత వరకు మనం వాళ్ళని నాన్న లేరా అమ్మ లేయమ్మ అని అంటూ ఉంటాము అలాగే మనము మన బంధువులు మిత్రులు వీళ్ళందరూ కూడా మేల్కొని వారి జీవితంలో ఆనందాన్ని పొందేందుకు మన ప్రయత్నం మనం కొనసాగిస్తూనే ఉంటాం మీరు ఒక వీడియో పంపించారు రెండు వీడియోలు పంపించారు పది వీడియోలు పంపించారు అయినా వాళ్ళు ఇంకా మేల్కోలేదు ఎస్ మన ప్రయత్నం ఆగకూడదు మనం చెప్తూ ఉండాలి చెప్తూ ఉండాలి ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా వారిలో ఆ స్థితి వస్తుంది మిత్రుల ఇంకా అప్పుడు వారి జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది కనీసం కొంతమందినైనా సరే ఈ జీవిత ప్రయాణంలో మనం ఆనందంగా ఉండేందుకు ఒక మార్గం చూపగలిగితే ఇక నా మన జీవితం అద్భుతంగా ఈ భూమి మీద హ్యాపీగా ఉంటుంది మిత్రుల సో ఈ వేణు పెరమిడ్ మాస్టర్ అన్న యూట్యూబ్ ఛానల్లో దాదాపు వందకు పైగా మంచి అద్భుతమైనటువంటి వీడియోలు ఉన్నాయి వేణు పెరమిడ్ మాస్టర్ అని యూట్యూబ్లో మీరు సెర్చ్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ అన్న బటన్ని మీరు ప్రెస్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి ఆడియోస్ వీడియోస్ అద్భుతమైన సంకల్ప ధ్యానాలు వీటన్నిటినీ చక్కగా చేసుకుంటూ ఆడియోస్ వింటూ ప్రతి ఒక్కరూ హ్యాపీగా జీవిస్తూ ఈ భూమిని స్వర్గమయం చేస్తారని మరి ఈ ఛానల్ ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ చేరేటువంటి భాగ్యం నాకు కల్పించినటువంటి మన పరమ గురువు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ వారికి నా ధ్యాన గురువులకు ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ